Itinuturing ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga modernong bayani lalo na ngayong panahon ng pandemya ang mga guro sa bansa. Ito ang bahagi ng mensahe ng punong ehekutibo sa pagdiriwang ng National Teachers Month. This year we recognize the many sacrifices of our teachers in the face of pandemic 19. Let us use this occasion to show our appreciation for the unwavering and selfless service to the nation. The Philippines is fortunate to have you, our modern-day heroes, who are instrumental to the growth and development of our youth. Nagpasalamat naman si Department of Education o DepEd Secretary Leonor Briones sa lahat ng mga guro dahil sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa trabaho lalo na nitong panahon ng pandemya. Ayon kay Secretary Briones, patuloy pa rin pag-iibayuhin ang enhancement program para sa mga guro kaugnay na rin sa bagong sistema ng edukasyon sa bansa. What will education be like? Because we have to respond to what society will be like. And this is the exciting part of it. But at the same time, as we talk and we are excited uh, with technology, with gadgets, we are also developing television programs, uh, radio programs, teacher broadcasters. Ang Senado naman sa pamamagitan ni Senador Sherwin Cachalian, Chairman ng Committee on Education, Arts and Culture, ay tiniyak ang ayuda sa mga guro pagdating sa kanilang kalusugan. Hindi humagiging uh, matatag ang kumpiyansa po ng ating mga guro kung hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pangpagamot o pangpatesting. Kaya isa po sa sisiguraduhin ng uh, Senado ay masuportahan po ang ating mga guro ng uh, uh, karampatang uh, mga gamit, karampatang testing uh, mechanisms at mga uh, bagay para po masigurado na laging ligtas po yung kanyang buhay. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.